हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू द रैपिड रिव्यू सीरीज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड से आज बैक्टेरियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है विच इज द सेल एनवलप बेसिकली ऑफ द बैक्टीरिया ओके अब देखें बैक्टीरिया हम डिस्कस करते हैं सो बेसिकली देर आर टू कैटेगरीज जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे डिविजन है बैक्टीरिया की वो हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज ओके और इनकी जो सेल वॉल है या जो सेल एनवलप जिसको जो ट्रू वर्ड है वो है सेल एनवलॉप सो जो सेल एनवलॉप है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं कुछ कॉमन चीजें हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सो ये आज का हमारा टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं कॉमन टू बोथ वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो स्ट्रक्चर हैं फ्लैजिलम विच इज कॉमन विच मीन्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्लैजिलम किस चीज से मिलकर बनता है इसका क्या काम होता है सो इफ यू लुक हेयर फ्लैजिलम की केमिकल कंपोजिशन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज यूज फॉर मोटिलिटी यानी इसका काम है बैक्टीरिया को मूव करवाना बैक्टीरिया की मूवमेंट सो दिस स्ट्रक्चर फ्लैजलम इज कॉमन इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अच्छा फिर जो अनदर कॉमन स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द पाइलस व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव द पाइलस स्ट्रक्चर पाइलस इज या इसका दूसरा नाम है फिम्ब्रिया इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजलम एंड पाइलस फ्लैजलम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन व्हाइल पाइलस इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ओके एंड ग्लाइको प्रोटीन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे यूजली एडहेरेंस के लिए यूज होते हैं सो इट मीडिएट्स एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू सेल सर्फेसेस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्जुकेशन विच इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सो विच मीन्स कि अगर एक बैक्टीरिया यहां मौजूद है ये दूसरा बैक्टीरिया मौजूद है जो इनके जो पाइलस हैं दे पाइलस ये हम आगे पढ़ेंगे जब बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो कॉन्जुकेशन के दरमियान दे यूनाइट विद ईच अदर और इसके जरिए से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर सो ये रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं पाइलस इसके अलावा इफ यू हैव अ ह्यूमन सेल जिस पर किसी बैक्टीरियल सेल को अटैच होना है सो पाइलस हेल्प इन द अटैचमेंट so remember flagellum is used for motility and it is made up of proteins while pilus is made up of glycoprotein aur iska kaam hai cell adherence okay aur bacterial reproduction mein bhi this is important so hum bat ye baat kar rahe hain ki gram positive gram negative mein cell envelope ke andar kya kya commonalities hain so flagellum dono mein hota hai positive negative pilus dono mein hota hai and obviously the capsule देखो कैप्सूल जो है वो सबसे आउटर पार्ट है सेल एनवलॉप का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो देखो अगर ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया का ये जो पूरा पोर्शन है उसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है ग्राम पॉजिटिव का भी ग्राम नेगेटिव का भी इस इस एरिया को हम नाम देते हैं सेल एनवलॉप तो एनवलॉप का जो सबसे आउटर पोर्शन है विच इज प्रेजेंट इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बैक्टीरिया दिस इज द कैप्सूल कैप्सूल की डिटेल्स यहाँ देख लो कैप्सूल किस चीज़ से मिल बनता है इट्स अ डिस्क्रीट लेयर यूजली मेडअप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स से मिल के बनाए एंड रेयरली प्रोटीन्स ठीक है इट इसका काम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस सो ये जो सबसे आउटर लेयर है जो कैप्सूल कहलाती है ये मैक्रोफेजेस uh, और जितने भी फेगोसाइटोजिंग सेल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है इस बैक्टीरिया को राइट देन सेल वॉल जो कि बनती है पेप्टाइडो ग्लाइकन से और साइटोप्लाजिक मेम्ब्रेन ये तमाम कॉमन चीजें हैं सेल वॉल के बारे में देखते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन विच इज बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल सो इट्स अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सो ये इसकी बैकबोन बनाता है पूरे सेल वॉल की विथ पेप्टाइड चेंज देर इज सम प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट क्रॉस लिंकिंग बटराइस पेप्टाइस सो दिस स्ट्रक्चर इज द सेल वॉल विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन लेकिन क्रॉस लिंकिंग वाया द प्रोटीन चेंज भी होती है ओके okay? और क्या काम है सेल वॉल का इट बेसिकली प्रोवाइड्स रिजिट सपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल ताकि वो डैमेज ना हो पर्टिकुलरली बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर सो सेल वॉल भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है देन लास्ट थिंग व्हिच इज कॉमन इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जैसे कोई भी सेल होता है दिस इज अ सेल तो सेल की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज व्हाट वी कॉल द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स तो देखें ग्राम नेगेटिव में भी इस तरह की ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉमन टू ग्राम नेगेटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओके अच्छा अब कुछ यूनिक चीजें हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होंगी और कुछ यूनिक चीजें हैं जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होंगी सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की द ओनली यूनिक थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द लाइपोटिकोइक एसिड ये लाइपोटिकोइक एसिड जो है दिस इज राइजिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन और वो एक्सटीरियर की तरफ जा रहा है देखने में ये फिलैजलम या पाइलस की तरह लगता है बट लाइपोटिकोइक एसिड इज ओनली प्रे
po and positive po. So lipotic wake is present only in gram positive bacteria. Okay. Cytoplasmic membrane, which is made up of phospholipid bilayer, was my lipotic wake acid hoga only in gram positive bacteria, not in gram negative. And what is the lipotic wake acid? Ka? Basically, this lipotic wake acid hai, it interacts with host. Uh, inflammatory mediators or particularly concept inflammatory mediators TNF alpha and interleukin 1. So jo sara sepsis ka cascade hum padhte hain ya inflammation ka cascade hum padhte hain bacterial infection mein gram positive bacteria mein wo initiate kaun karta hai lipotechoic acid okay. So lipotechoic induces TNF alpha and interleukin 1 activation okay. Or cell membrane mein iske alawa aur kya cheeze maujood hoti hain it contains penicillin binding proteins which are part of the cell membrane. So cell membrane is common to both gram positive as well as gram negative bacteria. Uh, capsule is in positive and negative both. Uh, Lipotechoic is only present in the gram positive bacteria. Now what are the things which are unique to gram negative bacteria? Gram negative bacteria mein agar aap in dono diagrams ko compare karo, to ek obvious sa jo difference nazar aara hai wo ye, ke yahan pe ye cell membrane hai, uske bahar ye pura peptidoglycan ki cell wall hai. Aur wo cell wall kaafi thick hai, aap dekh rahe, multi-layered, ek layer, do layer, third layer. Achha, negative mein zara dekhiye, there is a cell membrane, there is a peptidoglycan cell wall, but it is thin cell wall thin hoti hai gram negative mein aur bahar ek aur membrane maujood hai so ek membrane ye maujood hai aur ek outer membrane hai this is what we call the outer membrane so outer membrane is only present in gram negative bacteria okay ab is outer membrane ki bahut importance hai because it contains endotoxins which is the you know lethal molecule of gram negative iski wajah se disease cause hoti hai puri pathogenesis so sare jo endotoxins hain ya lipopolysaccharides hain they are present in the outer membrane iska ye bhi matlab hua ki jo endotoxins हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में होती ही नहीं है ठीक है देयर इज अनदर प्रोटीन कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड द पोरिन प्रोटीन्स ये प्रोटीन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बैक्टीरियल सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सो ये स्पेशलिटी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ओके सो द आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट्स द आउटर लीफलेट इट कंटेन्स एंडोटॉक्सिन्स सच एज लाइपोपॉलीसैकराइड्स embedded proteins which are porins ya other outer membrane proteins aur iska zahir ek inner leaflet hai jo ke phospholipid ka bana hua hai jo ke membrane se banta hai but endotoxins hote hain so the outer membrane is very important infection wise and the outer membrane is only present in gram negative bacteria remember this okay acha outer membrane mein jo endotoxins hain inka kya kaam hai ek endotoxin hai for example uska naam hai lipid a it induces tnf alpha and interleukin 1 dekho ye wohi kaam hai jo gram पॉजिटिव बैक्टीरिया में टीएनएफ अल्फा और आईएल1 को कौन इंड्यूस कर रहा था लाइपोटिकोइक एसिड सो जो काम लाइपोटिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कर रहा था वहां ये आउटर मेम्ब्रेन कर रही है व्हाई द एंडोटॉक्सिन्स ओके अच्छा फिर ये जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं दीस आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन दे आर एंटीजेनिक व्हिच मींस दे इंड्यूसेस इन्फ्लेमेशन सो पैथोजेनिसिटी में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है और जो पोरिन प्रोटीन्स हैं दे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन यहां से चीजों को बाहर निकालना अंदर लाना दैट इज द फंक्शन ऑफ द पोरिन प्रोटीन अच्छा जी अब और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं लिखी हुई सेल वॉल की बात हमने कर ली एक्चुअली पेरीप्लाज्म नाउ पेरीप्लाज्म इज द स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था इफ आई रब इट थोड़ा सा मैं इसको uh, मिटा देता हूं ताकि ये चीजें जरा इमेज uh, क्लियर हो जाए और हम दोबारा से यहां एक खिचड़ी पका सकें सो लेट्स डू दैट अगेन ओके सो सी This is the inner membrane. This is the outer membrane. इसके बीच की ये जो space है, this is called periplasmic space. ठीक है? So periplasmic space is basically present in the gram-negative bacteria, क्योंकि outer membrane सिर्फ gram-negative bacteria में होती है, right? So it is the space between the cytoplasmic membrane, जो कि ये वाली membrane है, and the outer membrane, जो कि ये वाली membrane है, in the gram-negative bacteria. Okay? और इस space में ये cell wall है, जो कि thin है as compared to the gram-positive bacteria. Right? क्या काम है? periplasmic space ka it accumulates components exiting the gram negative cells uh, 
इंक्लूडिंग बीटा लैक्टेमेज सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरियल सेल से निकलती हैं और वो एक्यूमुलेट होती हैं इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल एंडलॉप के वो हमने डिस्कस कर लिए हमने इसको यूँ डिवाइड किया कि कॉमन क्या क्या हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में यूनिक टू ग्राम पॉजिटिव क्या हैं एंड यूनिक टू ग्राम नेगेटिव क्या स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है अच्छा स्पोर फॉर्मेशन एक खास बात होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की इसमें होता ही है कि सेल अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं एक स्ट्रक्चर में विच इज वॉट वी कॉल द स्पोर इट इज कंपोज ऑफ अटिन कोट एक हार्ड कोट बन जाता है अंदर डीएनए बाकी बचता है और कुछ न्यूट्रिय होते हैं सच एज पेप्टाइडोग्लाइकन एंड डिपिकोलिनिक एसिड पर्पज क्या है स्पोर बनने का ताकि फॉर लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकें रेजिस्ट कर सकें डिहाइड्रेशन टेम्परेचर एंड केमिकल सो बास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पोर प्रोड्यूस करते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते ठीक है सो ये बेसिक डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दफा फिर क्विकली बता रहा हूं कि इस डायग्राम में हमने क्या डिस्कस किया है इसको अगर मैं क्लीन कर दूं डायग्राम को सो वी आर डिस्कसिंग कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल एंड व्लॉप और उस सेल एंड व्लॉप में देर आर स्ट्रक्चर विच आर कॉमन इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव और वो स्ट्रक्चर क्या है फ्लैजलम पायलस कैप्सूल सेल वॉल सेल वॉल थिक होती है ग्राम पॉजिटिव में और थिन होती है ग्राम नेगेटिव में ओके एंड द साइडोप्लाजिक मेम्ब्रेन ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइपोटिकोइक एसिड जिसका काम है टी एन एफ एल्फा को इंड्यूस करना इज ओनली प्रेजेंट और इंटरल्यूकिन वन को भी इंड्यूस करना इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव इसी तरह जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज ओनली स्पेसिफिक टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें एंडोटॉक्सिन होते हैं इसमें पोरिन प्रोटीन्स होती हैं और एंटीजेनिक प्रोटीन होती हैं सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट दी सेल एंड विलॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट एड में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इसको वीडियो को देखिए जब तक मास्टर नहीं कर लेते इस टॉपिक को सेल एंड विलॉप के ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर